Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами закончим вышивать нашу корзиночку и сделаем вот такую вот композицию. И мы с вами начинаем. Берем с вами заготовку, которую мы с вами вышивали в прошлый раз. Корзиночку нашу. Берем иголку для вышивки лентами. Если вы со мной на канале не впервые, то вы знаете, что я использую штопольные иглы под номером 3. Также можно использовать гобеленовые иглы для вышивки лентами. И можно использовать иглы, которые остаются... От наборов, если вы заказываете наборы, то там тоже очень часто остаются иголки. Буду использовать ленту 1,2 см шириной. Взяла двух оттенков, еще вот такую вот посветлее. Вы можете брать ленты, какие вам хочется ваших цветов. Закрепляем ленту в иголке, чтобы она у нас с вами не выскакивала. И с обратной стороны делаем плоский узелок. Складываем ленту и продеваем. Дополнительно я всегда этот узелок немножко обрабатываю зажигалкой, чтобы он не крошился и немножко стал такой поменьше размером. Вышивать будем простые цветочки. В принципе, в эту корзинку можно посадить какие хотите цветы. И анютины глазки, и маки, и ромашки, и всякие разные цветочки. Даже можно посадить сирень. То есть буду делать прямые стежки. Цветы здесь могут быть разные, и ленточным стежком можно делать. Как, какой вот вам захочется, можно комбинировать. То есть в корзинку можно посадить очень много разных цветов. И вот таким вот образом несложным я буду делать цветочки. 5-6 лепестков, я думаю, на один цветок у нас с вами получится. Не всегда, может, получится все 6 лепестков будут видны, может быть, 3-4 будут видны, они же могут друг за друга прятаться. То есть смотрите, как вам хочется. И ленту выкладывайте, я вот в данном случае выкладываю блестящей стороной вверх. Вы можете выбрать матовую сторону, выкладывать матовой стороной вверх. Но придерживайтесь той стороны, которую вы выбрали, и выкладывайте красиво ровно лепесточки. В середине мы оставим немножко места для того, чтобы сделать потом нам серединку цветка. И не торопясь, выправляя ленточку, мы с вами будем продолжать. Да, 5, у меня получится 6 лепестков. Если ленточку сильно утянули, то верните ее назад и поправьте. И я продолжу. Если у вас будут большие переходы от цветка к цветку, то ленту отрезайте и заново закрепляйте, чтобы не было больших протяжек. Кстати, если у вас рядом лепесток, цветок будет следующую, другого цвета, то отрезайте. Ну, потом, в принципе, большие протяжки тоже можно будет убрать. И ленту закрепляйте. Я возьму вторую иголку. И возьму вторую ленту. Лента у меня вторая немножко поуже, она сантиметровая. Но ничего страшного, вы можете взять либо две одинаковые. Вот у меня так получилось, что просто светлая лента немножко уже. Ну, вот. Можно взять либо обе одинаковые, либо так же, как у меня. Я не думаю, что 2 миллиметра там будут как-то очень критично заметны. И продолжу делать цветы. Я буду чередовать цвета, чтобы у нас получилось сами красиво. Этот цветочек опущу немножко вот так вот побольше на корзину, побольше вниз его. Когда вы прокалываете через ленты, проходите через ленты, то придерживайте пальцем другой руки, когда будете протягивать иголку. Так вы убережете ленту, которую, через которую вы проходите, от, от того, чтобы ее никуда не потянуло. Потому что можно случайно ленту... Утянуть, то есть прокололи и пальцем придерживайте, прям придавите и по кручующими движениями иголочку вытаскиваете. Тогда у вас никуда лент не поведет. Не делайте это резко, лучше потихонечку, чтобы не было зацепок на ленте, которую у вас, через которую вы проходите. И дальше продолжаем.
Наверху можно сделать цветы, которые будут не распустившиеся. Ну как, смотреть вверх они будут. Они будут распустившиеся, но смотреть вверх. То есть мы сделаем вот сюда вот цветочек такой. Совсем не хочется делать пирамиду такую, знаете, из цветов. Смотрите, мы тут оставим вот так вот цветок. И мы сделаем ему потом серединку наверху вот здесь. Он у нас будет смотреть как бы вверх. Вот таких добавим немножко цветочков. И потом у нас будет с вами зелень, которая тоже оживит нашу работу. Наверное, 3-4 лепестка будет достаточно для цветка, смотрящего вверх. Наверное, 4, да. Вот так. Переходим с вами к листьям. Будем делать ленты 1,2 см шириной. И я буду делать ленточным стежком. Также сделаем плоский узел. И будем делать в разных местах. Вот здесь между цветами сделаем. На корзиночку обязательно сверху. То есть в разных местах я поделаю сейчас ленточным стежком э, листики. И буду смотреть, чтобы были минимальные перетяжки, переходы между листьями, чтобы сзади протяжки у нас не образовывались очень длинные. Если будет дел... необходимо сделать большую протяжку, то лучше отрезать ленту и заново ее закрепить. Вставляем колку в ленту. Это у нас будет ленточный стежок. И потихонечку с вами затягиваем, чтобы получился вот такой вот остренький листик. И буду делать дальше.
Если у нас с вами сзади есть большие протяжки, мы вот таким вот образом их срезаем. И сразу обрабатываем зажигалкой. Обязательно только все края вот эти вот обработать зажигалкой. Чтобы они у нас с вами не повылазили с той стороны и не начали сыпаться. Поскольку я вышиваю на габардине, то я спокойно припаливаю края ленты, припаливаю непосредственно к ткани. Если вы вышиваете на какой-то ткани более нежной, то проверьте сначала на кусочки это, поплавится у вас ткань от таких действий или нет. Или пришивайте потом края ленты, подшивайте к изнанке. И я продолжу делать зеленые листочки. И после того, как мы с вами выполнили все наши цветочки, листики, мы переходим с вами к серединкам. Их можно сделать либо желтой лентой, либо желтым мулине. Я сделаю их желтым мулине. Мулине я возьму целиком в 6, вот этих вот, 6 ниточек. Я хочу, чтобы у меня была такая большая серединка. Можно бусинки использовать. Даже можно использовать, знаете, есть такие искусственные тычинки. Можно озадачиться и заполнить серединки наших цветов искусственными тычинками. То есть здесь уже от того, как вы сделаете, будет по-разному выглядеть наша работа. То есть можно разные серединки и будут выглядеть как разные вышивки. От этого тоже много зависит. Там, наверное, у нас поместится с вами буквально один... Или два французских уделка. Посмотрим. Вставляем с вами. И на два оборота. Раз, два. Давайте сделаем, наверное, несколько. Одна получается маловато. Да, вот так получше. И таким образом я сейчас сделаю все серединки для наших цветочков.
наши композиции можно добавить вышить бабочку или какую-нибудь жучка. Можно взять вот такие вот продаются уже готовые жучки, бабочки, там пчелки. Вот, можно тоже вот так вот посадить ей. То есть сюда можно добавить какие-то декоративные такие элементы. Не знаю, может, бабочка слишком здесь, слишком букашка большая, боже коровка. Ну, вот так вот можно добавить, наверное, вот добавлю жучков ей. И уже можно будет, смотрите, оформить в пяльцы. Вот в такие вот пяльцы можно оформить и подарить уже в пяльце. Смотрите, вы закрываете вот здесь вот, сзади сшиваете ткань, вот здесь вот собираете, закрываете фетром или картоном, и у вас готовая композиция. И если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на меня в социальных сетях. И буду рада вас видеть в следующих своих видео. Всем удачи, всем пока!